بسم الله الرحمن الرحيم My dear students you are welcome to AR Digital Academy I hope you are well Alhamdulillah I am also well by the grace of Allah Dear students this is Muhammad Abdul Rahim lecturer in English Tongi Pilot School and Girls College with you today My dear students, especially of class 9 and 10, today I will discuss English first refer, unit 6, lesson 4, India, unity within diversity. Novom Dasham Sene Shukriyo Shikharti Bandura, as I am English first refer, unit 6, lesson 4, as a lesson actor said. India unity within diversity at India Zalasana Burbo or Thad India Shumburke at a pages at a lesson that to the Guepa Ase, Pastor Guyase, at any Alasana Burbo Ashakuri, a video to mother on a Balalak Bay, Ibong, Kub Shumbur and Kub Shoze, India the Gurtubun of the point Guluba, Gurtubun of the message play in the page of Yarki Sundar Monek Sundar Sundar video Matome Ibong. Scenario Matome Amy Glacula Dorbo, as a good Kuban Lagbe. Taole Shurukaraza. My dear students, now we enjoy the video, then ask and answer the following question in fear. Shukurashika Tibundra, Amra Ekaniki Supusno Dawas, Ekanaka video as a Potomoga video at Tekbo, a video at the K, a Pushno and Savlo Korbaka, Tora Monozuki, video at Tekba. Video that they clip, video that they put the answer below the words. Are a video matometura, India, Babarote, a good to put on a clue message space of Babalos, a good to put on the scenario, shop like a video to the words. A video on a parallel way. Now, question will have to take an age and a question number one who established the Kutub Miner? Kutub Miner K, Putista Kurisle, Ecta Poshno de Asse. Next, how is Tazmol considered? Tazmol Kirokom. Mulan Karahai, Kiroko Mone Karahai, Person Dawas, number three. What is the symbol of India Gate? India Gate, again, as India Gate as India Gate a key symbol, but a symbol of key. The Kanoeta, India Gate Traki was an oarchy. Eighth in the person, Ashakuri, Tuna, the video to Mosu, Shume Monte Hotel, Tale, Shurukara. Question number two. Question to historical places in India, the country is peppered with whimsical domes, soaring minars, pristine structures of the British era, and religious centers that have an iconic heritage value. Here are the top five historical places in India. Taj Mahal. The Taj Mahal is considered by many to possess architectural beauty and surpassed by any other structure in the world. Kutub Minar. Now a UNESCO World Heritage Site, this medieval victory tower is named after the Delhi Sultan Kutubuddin Aibab Char Minar. This imposing gateway lies in the heart of Hyderabad's old city and is now the city's best known symbol. Hawa Mahal, the city's most striking landmark, is famous for its pink latticed windows and balconies, which offer panoramic views of the city below. India Gate, Originally built as a memorial to the Indian soldiers who lost their lives during the First World War, India Gate is now Delhi's most loved public place. Shukrushikar Dibundra, I'm not video to the club, I'm going to video to the club, I'm going to video to the club. My dear students, now, uh, we uh, discuss the location of India. India is connected map the world. India, uh, India, uh, India, 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 Dokin, the Dokin Borabora, Indian Ocean, Barat Marshaver, Mazano, Barat Marshaver, Indra Barater, Shuza Dokin, Obusito. 
দি এরাবিয়ান সি অন দ্য ওয়েস্ট আর হচ্ছে পশ্চিমে আছে আরব সাগর এরাবিয়ান সি এখানে দেওয়া আছে অ্যান্ড দ্য বে অফ বেঙ্গল অন দ্য ইস্ট এবং পূর্ব দিকে আছে বঙ্গোপসাগর এই হচ্ছে তিন দিকের জলসীমা আর কি পূর্বে আছে বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে আরব সাগর আর দক্ষিণে আছে ভারত মহাসাগর এ হচ্ছে ইন্ডিয়ার যে জলসীমা জল ইন্ডিয়ার সাথে যে জলসীমা আছে সেটা আমরা দেখে নিলাম আশা করি ম্যাপটি খুব ম্যাপটির মাধ্যমে এটা দেখানো হলো খুব ভালো লেগেছে আর কি ওকে নাও এখানে আরও একটু দেখানো হচ্ছে টিক্সি নদী এই দিস ইজ ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া যেটা এটা ইন্ডিয়া আছে এটা হচ্ছে দক্ষিণে আছে ভারত মহাসাগর ইন্ডিয়ান ওয়াশিং পশ্চিমে আছে এরাবিয়ান সি ওয়েস্ট আর ইস্টে আছে বে অফ বেঙ্গল আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ নেক্সট মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন আমরা ইন্ডিয়া দেখে নেব পপুলেশন এরিয়া অ্যান্ড বর্ডার অফ ইন্ডিয়া এখন আমরা দেখব ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা যে জলসীমা দেখে নিলাম এবার স্থল সীমায় কোন কোন দেশ এর চতুর্পাশে বা আশেপাশে কোন কোন দেশ আছে সেগুলো আমরা দেখে নেব এবং ম্যাপ ম্যাপ সহকারে আশা করি এটিও খুব ভালো লাগবে এখানে দিস ইজ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার পশ্চিমে আছে দেখতে পাচ্ছ আমরা এগুলো একটু দেখে নিই কি কী আছে আচ্ছা দিস ইজ ইন্ডিয়া উত্তরে আছে চায়না নেপাল আর হচ্ছে ভুটান চায়না নেপাল ভুটান আছে হ্যাঁ এটা উত্তরে আছে এখন পূর্বে আছে বাংলাদেশ আর মায়ানমার বাংলাদেশ মায়ানমার পূর্ব দিকে আছে নেক্সট এরিয়া হচ্ছে এরিয়া দিকে এখানে হচ্ছে থ্রি টু এইটি সেভেন ফাইভ নাইন জিরো অর্থাৎ থ্রি মিলিয়ন দুশো আটাশি হাজার পাঁচশো নব্বই স্কোয়ার কিলোমিটার আর যদি মিলিয়নের সংখ্যা হিসাবটা তোমরা না বুঝো তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে এটা লক্ষ আর কোটির মাধ্যমে যদি মানে এটা বলতে পারি বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো নব্বই এটা সহজ করে যদি আমি বলি বাংলায় তাহলে হচ্ছে বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো নব্বই বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে ভারতের আয়তন মিলিয়নে বললাম বলতে হবে যে তিন মিলিয়ন দুশো সাতাশি হাজার পাঁচশো নব্বই বর্গ কিলোমিটার এই যেটা তোমরা বলো আশা করি দুইটাই বুঝতে পারছো এরপর টোটাল পপুলেশন জনসংখ্যা জনসংখ্যা এখানে বিলিয়নে দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বিলিয়ন আর কি এর জনসংখ্যা ওকে আর পশ্চিমে আছে এই ইন্ডিয়া বা ভারতের পশ্চিমে আছে পাকিস্তান আছে পাকিস্তান আফগানিস্তান এই দেশগুলো আছে আর কি এরপরে ইট ইজ বর্ডার্ড বাই পাকিস্তান টু দ্য ওয়েস্ট এটা পশ্চিমে আছে পাকিস্তান চায়না নেপাল অ্যান্ড ভুটান টু দ্য নর্থ তাহলে চায়না চীন নেপাল এবং ভুটান এগুলো উত্তরে আছে অ্যান্ড বাংলাদেশ অ্যান্ড মায়ানমার টু দ্য ইস্ট পূর্বে আছে বাংলাদেশ আর মায়ানমার এই যে এটা মায়ানমার এটা বাংলাদেশ আশা করি বুঝতে পারছ এর কি টোটাল পপুলেশন দুই ইজ মানে দুই সালে যে তাদের আদমসমারি হয়েছিল সেই অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ওয়ান বিলিয়ন অ্যান্ড স্কোয়ার ইজ এরিয়া এরিয়া ইজ থ্রি টু এইটি সেভেন ফাইভ নাইন জিরো স্কোয়ার কিলোমিটার যেটা আমি বলেছিলাম তিন মিলিয়ন দুইশো সাতাশি হাজার পাঁচশো নব্বই বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে তাদের দেশের আয়তন বিশাল বড় একটা দেশ আর কি আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ এবং খুব ভালো লেগেছে বইয়ের মধ্যে থেকে পড়লে তো শুধুমাত্র এই পড়াগুলো যে এখানে আমি যে তোমাদের যে এখানে লেখাগুলো আছে শুধু এই লেখাগুলো পেতে আর কি এই লেখাগুলো বইয়ের মধ্যে পেতে তাও ডিজিটাল আকারে লেখাগুলো থাকতো না প্রিন্টিং প্রিন্টিং থাকতো আর কি এই লেখাগুলো সুন্দর দেখতে পেতে আর এখানে তোমাদের ম্যাপ আকারে সুন্দর করে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন টিকসের মাধ্যমে অ্যারোসিনের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে আশা করি এটিও ভালো লেগেছে ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যাবাউট ইনিশিয়াল হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এখন আমরা ইন্ডিয়া বা ভারতের একদম প্রাচীন ইতিহাস জানব ইন্ডিয়ান হিস্টোরি বেগিনস উইথ দ্য বার্থ অব দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দি কামিং অব দ্য এরিয়ানস অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে প্রথম ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার শুরু হয় ইন্ডিয়ার ইতিহাস কীভাবে শুরু হয় ইন্ডিয়ার ইতিহাস শুরু হয় এখানে ইন্ডাস ভ্যালি এটা দিস ইজ দ্য ইন্ডাস ভ্যালি এটা ইন্ডাস এটাকে ইন্ডাস ভ্যালি বলা হয় এটা উপত্যকা ইন্ডাস নামে একটা উপত্যকা ভারতে আছে এখানে যখন প্রথম সিভিলাইজেশন সভ্যতা গড়ে ওঠে তখন তখন থেকে ইন্ডিয়ার ইতিহাস শুরু হয় এবং এটা কীভাবে হয় দি কামিং অফ দ্য এরিয়ান্স প্রথম যখন এখানে যারা আর্য জাতীয় এরিয়ান মানে আর্য জাতীয়রা যখন প্রথম এসে এই অঞ্চলে কোনো মানুষ ছিল না আর্যরা প্রথম এই ইন্ডাস ভ্যালিতে 
এসে যখন সভ্যতা গড়ে তোলে তখন থেকে ইন্ডিয়ার মানে ইতিহাস শুরু হয় বা ইন্ডিয়াতে জনবসতি লোকবসতি সভ্যতা সব কিছুই শুরু হয় আর কি এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া বা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আশা করি এটি বুঝতে পেরেছো এখানে এদের আর্যদের কিছু ছবি এখানে দেওয়া আছে পুরুষ মহিলা বাচ্চা সহ এবং ইন্ডাস ভ্যালিটাও এখানে দেওয়া আছে আশা করি এটি খুব ভালো লেগেছে আর কি ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও রুলিং হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়া এখন আমরা যাব জানব যে ইন্ডিয়া বা ভারতের ভারতের যে বিভিন্ন শাসন আমল সম্পর্কে জানব আর কি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ শাসন আমলগুলো জানব নাম্বার ওয়ান যেটা জানবো সেটা কিং অশোক দ্য ফিফথ সেঞ্চুরি অশোক বেগান রুলিং ইন্ডিয়া অ্যান্ড প্রেপেয়ার স ইন্ডিয়া ইউনিফিকেশন দেন অ্যান্ড পিপল স ইন্ডিয়া ইউনিফিকেশন দেন অর্থাৎ পঞ্চম শতকে অশোক রাজা অশোক এসে ইন্ডিয়াকে শাসন মানে ইন্ডিয়া শাসন করেন এবং তখন তিনি একে ইন্ডিয়াকে মানে ইন্ডিয়াতে ঐক্য নিয়ে আসেন একতা নিয়ে আসেন আর কি তিনি এক খণ্ড ইন্ডিয়াকে সম্পূর্ণ একটা খণ্ডে মানে মানে তাদের মধ্যে একতা বোধ করতে লোকজনের মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসতে তিনি সক্ষম হন আর কি আশা করি এটি বুঝতে পারছো নেক্সট বুদ্ধিজম স্পিরিট ইন মেনি পার্টস অফ এশিয়া দেন তখন এশিয়া মহাদেশের ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন বৌদ্ধ ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ছিল আর কি আশা করি এটিও বুঝতে পেরেছ মাইজার রেস্টুরেন্ট নাও অ্যাবাউট ইসলাম স্প্রিডিং ইন ইন্ডিয়া এখন ইন্ডিয়াতে যে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল এখানে ইসলাম এখানকার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল তার ইতিহাসটা এখন জেনে নেব ইসলাম কেম টু ইন্ডিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন এইটিন সেঞ্চুরি অ্যান্ড বাই দ্য ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি ইট হ্যাড ফার্মলি স্টাবলিশড ইটস সেলফ অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে বা ভারতে সর্বপ্রথম অষ্টম শতকে এখানে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে মানে বিভিন্ন আরব দেশ থেকে বিভিন্ন লোক মুসলমানরা এখানে আসে এবং ইসলাম প্রচার করে আর কি তাহলে কত শতকে সেটা অষ্টম শতকে এবং এভাবে ইসলাম প্রচার হতে হতে এগারোশো শতকে এত এগারোশো শতকে এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আর কি পরিপূর্ণ ভারত ভারতের পুরো অঞ্চলে মোটামুটি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ এবং খুব ভালো লেগেছে ডিয়ার স্টুডেন্ট অ্যাবাউট ইসলাম স্প্রিডিং ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়াতে যে ইসলাম প্রচার হয় তার এক্ষেত্রে আরও একটি ইতিহাস হচ্ছে যে ইন টুয়েলভ সিক্স কুতুব উদ্দিন আইবেক স্টাবলিস্ট দিল্লি সালতানেট অ্যান্ড দিস ওয়াজ ফাইনালি সাকসেড বাই দ্য মুঘল এম্পায়ার মুঘল এম্পায়ার ইন ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স অর্থাৎ উনিশশো হবে না এটা হবে বারোশো বারোশো ছয় সালে কুতুব উদ্দিন আইবেক এখানে দিল্লিতে এসে প্রথম ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন তাহলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হয় চালু করেন বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন কুতুব উদ্দিন আইবেক তিনি বারোশো ছয় সালে আর কি বারোশো ছয় সালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন দিল্লি দিল্লিতে তিনি শাসন ব্যবস্থাটা চালু করেন এবং এটি এভাবে শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকে এবং পরবর্তীতে পনেরোশো সালে এখানে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এটাও মুসলমানদের দ্বারা হয়েছে মানে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় কুতুবুদ্দিন আই আইবেকের মাধ্যমে শুরু হয়ে চলতে থাকে এভাবে করে পরবর্তীতে মুসলমান মুঘল সাম্রাজ্য মুঘল শাসকরা তারাও তারাও মুসলিম ছিলেন তারাও ই করে তারাও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখে এবং তাদের তখন শাসন ব্যবস্থা নাম তাদের শাসন ব্যবস্থাকে আমরা বলে থাকি মুঘল আমল বা মুঘল শাসন আমল এই মুঘল আমল আমরা বলে থাকি আর কি আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ এবং খুব ভালো লেগেছে কারণ সুন্দর ক্লিয়ারভাবে মানে পরিষ্কারভাবে বা খুব মজার মানে খুব সুন্দরভাবে এটা বুঝতে পেরেছ ডিয়ার স্টুডেন্টস ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখন আমরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে জানবো ইন সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরি দ্য ইউরোপিয়ান্স কেম টু ইন্ডিয়া অর্থাৎ সতেরশো শতকে ইউরোপের ইউরো ইউরোপিয়ানরা প্রথম ভারতে আসে দি ইংলিশ ইমার্সড 
as the victors এবং ধীরে ধীরে ইংরেজরা কি হয় ইংরেজরা ধীরে ধীরে এখানে তাদের শক্তি বাড়াতে থাকে তার ধীরে ধীরে বিজয় দিকে যেতে থাকে অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটা এই কোম্পানির নামে ইউরোপ থেকে বিভিন্ন লোক এসে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের মূল টার্গেট ছিল এই অঞ্চলকে তারা শাসন করবে শোষণ করবে এই অঞ্চলে এই অঞ্চলকে পুরো দখল করে নেবে এটাই এইটা তাদের মেইন টার্গেট ছিল আর কি কিন্তু ডাইরেক্ট এটা না করে তারা প্রথমে যে ছদ্মবেশে আসে সেটা হলো ব্যবসা বাণিজ্যের নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে আসে সেটা সতেরোশো শতকে সংগৃহীত হয়েছিল এখান থেকে শুরু হয়েছিল আশা করি সেটি বুঝতে পেরে সেটি তার এখানে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে আশা করি এটিও খুব ভালো হবে তোমরা বুঝতে পেরেছ ডিয়ার স্টুডেন্টস দিস ইজ দ্য ওয়ারেন হেস্টিং ইনি হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিং ওয়ারেন হেস্টিং ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড দ্য ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া বাই দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়ারেন হেস্টিং কি মানে মানে হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তোমার তোমাদেরকে দেখানো হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোম্পানি কর্তৃক নিয়োগকৃত গভর্নর জেনারেল জেনারেল হলেন ওয়ারেন হেস্টিং আর কি অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই প্রথম প্রথম ওয়ারেন হেস্টিংকে প্রথম তাদের গভর্নর জেনারেল করে জেনারেল করে মানে এখানে ভারতের তাদের গভর্নর জেনারেল বানানো বানিয়েছিল আর কি এবং এনার ইনি গভর্নর ছিলেন ভারতের ওয়ারেন হেস্টিং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ছিলেন সতেরোশো সতেরোশো বত্রিশ সাল থেকে আঠারোশো আঠারো সাল পর্যন্ত তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কি ছিলেন গভর্নর ছিলেন আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ নেক্সট অ্যাবাউট দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া এবার আমরা জানবো ব্রিটিশরা যখন ইন্ডিয়াতে পরিপূর্ণভাবে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে সে সম্পর্কে একটা জানবো আমরা জানি যে এবং এটা শুরু হয় কুইন ভিক্টোরিয়ার মধ্যে তোমরা জানো যে ওয়ারেন হেস্টিং প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে এখানে গভর্নর ছিলেন কিন্তু এরপর তখন কিন্তু ভারত পরিপূর্ণভাবে ব্রিটিশ শাসন তখন ছিল না তাও একটা ব্রিটিশ শাসন ছিল কিন্তু পরিপূর্ণ ছিল না পরিপূর্ণ শাসন এখন আমরা জানবো ইন এইটিন সিক্সটি সেভেন্টি সিক্স এইটিন সেভেন্টি সিক্স কুইন ভিক্টোরিয়া ওয়াজ গিভেন দ্য টাইটেল ইম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া বাই দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়া কেম আন্ডার দ্য ব্রিটিশ রুল কমপ্লিটলি এটা হচ্ছে কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি এটা একটু দেখে না মানে রানী ভিক্টোরিয়া বলা হয় এটাকে আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে কুইন ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক তাদেরকে ভারতের রানি ঘোষণা করা হয় এবং ভারতের রানি ঘোষণা করা হয় এবং তখন থেকে ইন্ডিয়া ব্রিটিশদের বা ইংরেজদের পুরা পুরা নিয়ন্ত্রণে চলে যায় আর কি তারা সম্পূর্ণভাবে ভারতকে শাসন করে এবং এই শাসনের সেক্ষেত্রে রানি হিসেবে ছিলেন কুইন ভিক্টোরিয়া আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ ডিয়ার স্টুডেন্টস ইন নাইনটিন ফোর্টি সেভেন ইন্ডিয়া গট ইন্ডিপেন্ডেন্স আফটার এ সিরিজ অফ হিরোইক অ্যান্ড পেট্রিওটিক মুভমেন্ট সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ছবি থেকে বুঝতে পারছো যে উনিশশো সালে ইন্ডিয়া স্বাধীনতা লাভ করে কীভাবে স্বাধীনতা লাভ করে আফটার এ সিরিজ অফ হিরোইক অ্যান্ড পেট্রিওটিক মুভমেন্ট অর্থাৎ এই দেশের যারা বীর যারা যারা বীর ছিলেন এবং যারা দেশমেমিক এবং বীর ছিলেন তাদের অনেক আত্মত্যাগের বিনিময় তাদের অনেক কষ্ট এবং ত্যাগের বিনিময় ত্যাগের এবং উৎসর্গের মাধ্যমে উনিশশো সালে ইন্ডিয়া স্বাধীনতা লাভ করে আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও অ্যাবাউট দ্য অ্যাট্রাকটিভ প্লেস ফর ট্যুরিস্ট এখন আমরা জানবো ভারতে বা ইন্ডিয়াতে যে অ্যাট্রাকটিভ টুরিস্ট স্পটগুলো আছে টুরিস্ট প্লেসগুলো আছে মানে দেখা ন্যাচারাল সিনারি ন্যাচার ন্যাচারাল বিউটিফুল সিনারি যেগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা যে সমস্ত প্লেস আছে বা টুরিস্ট স্পট আছে সেগুলো আমরা এখন আমরা দেখে নেব আশা করি এটি আরও বেশি বা এটা তোমাদের খুব বেশি ভালো লাগবে আর কি তাহলে দেখা যাক নাম্বার ওয়ান তাজমহল তোমরা জানো যে সারা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর একটা স্থাপনা হচ্ছে তাজমহল তারপরে হচ্ছে রেড ফোর্ট এটা হচ্ছে লালবাগের কেল্লা নেক্সট ফতেপুর সিকরি ভেরি বিউটিফুল 
নেক্সট কুতুব মিনার যেটা কুতুবুদ্দিন আইবেক তৈরি করেছিলেন ওকে তাহলে আমরা যেগুলো অ্যাট্রাক্টিভ যে প্লেসগুলো আছে অ্যাট্রাক্টিভ টুরিস্ট স্পট বা টুরিস্ট প্লেস যেগুলো আছে যেগুলো প্রাকৃতিক না অবশ্যই যেটা ন্যাচারাল নয় এটা ম্যানমেড মানুষ তৈরি করেছিল ভারতের বিভিন্ন শাসন বিশেষ করে মুসলমানরা এগুলো সব তৈরি করেছে সব মুসলমান শাসক শাসকরা এগুলো তাদের শাসন আমলে তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্য তাজমহল ফতেপুর সিকরি দ্য কুতুব মিনার অ্যান্ড দ্য রেড ফোর্ট অ্যাট্রাক্ট পিপল ফ্রম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আশা করি এটি বুঝতে পারছি এই এই সমস্ত স্থাপনা এই যে এই সমস্ত তোমার যে দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছ তাজমহল রেড ফোর্ট ফতেপুর সিকরি এবং কুতুব মিনার এগুলো সারা বিশ্বের সব মানুষকে এগুলো আকর্ষণ করে অনেক আকর্ষণীয় এবং অনেক সুন্দর আর কি আশা করি তোমাদের কাছেও খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে তো ভালো লেগেছে আর ইনশাল্লাহ আমরা ইন্ডিয়াতে গিয়ে আমরা এগুলো সব দেখে আসবো আবার হ্যাঁ আপাতত ওখানে যাওয়ার আগে এখান থেকে আপাতত দেখে নাও আশা করি এটিও খুব ভালো লাগছে আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটা এই যে এই ভিডিওটি এই ভিডিও থেকে শুরু করে আরও যত ভিডিও দিয়েছি আমি যেমন মালদ্বীপের ভিডিও দিয়েছি মালদ্বীপে অনেক আকর্ষণীয় যে পানি নিচ্ছে সেখানে হোটেল আছে সেই হোটেলের দৃশ্য দেওয়া আছে পানি নিচ্ছে মিটিং করেছিল এভাবে কুয়া কাটার ভিডিও দেওয়া আছে তারপরে আকালুকি হাওয়ারের ভিডিও এভাবে আরও অনেক যে বিউটিফুল ন্যাচারাল যে সিনারি সহ যত ভালো ভালো যে টপিকসগুলো নিয়ে তোমাদের আমি ক্লাসগুলো ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি এগুলো তোমার অবশ্যই তোমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার কাছে শেয়ার করে দেবে এগুলো সবার জন্য শিক্ষণীয় আছে আর কি এবং এবং তোমাদের যে ভালো লাগা তোমাদের যে অবশ্যই এটা ভালো লাগবে ভালো লাগাকে তোমরা লাইক দিবে এবং তোমাদের ভালো লাগা কমেন্টের মাধ্যমে লাইক তো দিবে এবং এর পাশাপাশি কমেন্টের মাধ্যমে ভালো লাগাটা জানাবা এবং সর্বশেষ যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে আর কি এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আর আশা করি অনেকে সবাই তোমার সাবস্ক্রাইব করেছো যারা করেনি তারা করবে এটা আশা রাখি আর কি তাহলে দেখা যাক আর নেক্সট আমরা আরও অ্যাট্রাক্টিভ যে প্লেসগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখে নিই ডিয়ার স্টুডেন্ট নাও অ্যাবাউট দ্য চারমিং প্লেস অফ ইন্ডিয়া এখন আমরা চারমিং প্লেস ভারতের যে চারমিং মানে অনেক আকর্ষণীয় অনেক আকর্ষণীয় এবং চমৎকার হ্যাঁ যে সিনারিগুলো প্লেসগুলো প্রাকৃতিক অর ন্যাচারাল যেটাই হোক না কেন সেগুলো আমি দেখে নেব কাশ্মীর নাম্বার ওয়ান কাশ্মীর দ্য প্যারাডাইস অন আর্থ ইজ এ ভেরি চারমিং প্লেস ভারতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ্যাঁ যেটা প্লেস সেটা হলো কাশ্মীর এটাকে ভূস্বর্গ বলা হয় পৃথিবীতে যদি কেউ স্বর্গ দেখতে চাও তাহলে কাশ্মীর দেখে নাও এখানে একটু দেখে নাও আর ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে সবাই মিলে আমরা ভারতে গিয়ে কাশ্মীর দেখে আসবো হ্যাঁ আশা করি এই কাশ্মীরের যে তোমাদের এখানে যে পিকচারটা দিয়েছি এটি তোমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আর কি এখানে পাহাড় দেখা যাচ্ছে এদিকে পাহাড় আছে পর্বত আছে নদী আছে এদিকে শহরের একটা অংশ আছে আশা করি এটি খুব ভালো লেগেছে ম্যাজিনেশন নাও অ্যাবাউট ন্যাচারাল রিচনেস অফ ইন্ডিয়া এখন আমরা প্রাকৃতিক যে সম্পদে ভরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিদর্শন প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি ইত্যাদিতে ভরা কিন্তু ইন্ডিয়া একটা 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 মাত্র দেশ অথচ সারা পৃথিবীর সব সৌন্দর্য সব প্রাচুর্য সব প্রাকৃতিক যত সৌন্দর্য সবগুলোই যেন একটা দেশেই আছে আর কি হুম আর যেমন একদিকে মাউন্টেনে এই দেশে আমরা মাউন্ট গেলে মাউন্টেন পাবো ভ্যালি পাবো ভ্যালি উপত্যকা মাউন্টেন পর্বত পর্বত বিভিন্ন ধরনের পাহাড় পর্বত পাবো ভ্যালি উপত্যকা পাবো এখানে ডেজার্ট মরুভূমিও আছে দেন রিভার বড় বড় নাম করা নদী আছে লেক এখানে লেক আছে দিস আর ভেরি ন্যাচারাল রিচনেস ইন দিস মানে দিস আর রিচনেস অফ এ মিনি ওয়ার্ল্ড উইদ ইন এ সিঙ্গেল কান্ট্রি অর্থাৎ এখানে এই জন্য বলা হয় এইসব এভাবে অসংখ্য ন্যাচারাল রিসোর্সেস মানে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার কারণে বলা হয় যে ভারত একটা মাত্র দেশের মধ্যে যেন পুরো পৃথিবীতে আর কি আছে পুরো পৃথিবী ঘুরে যা পাওয়া যাবে পুরো একটা ভারতে ঘুরলেই প্রায় সব পাওয়া যাবে এটা বলা হয় আশা করি এই ভিডিওটিও তোমাদের খুব এই এই দৃশ্যগুলো এই সিনারিগুলো তোমাদের খুব ভালো লেগেছে
माइ डियर स्टूडेंट्स एनदार एट्रैक्टिव प्लेस इंडिया एन इंडियार और अन्य जोगुल एट्रैक्टिव प्लेस आज है कैकटा एखे निदर्शन एखे देव आ क्षेत्र में ओटी भेरि इंटरेस्टिंग एंड भेरि एट्रैक्टिव हाँ भेरि ब्यूटिफुल दें नीलगिरिज नीलगिरिज इट इज अल्सो भेरि एट्रैक्टिव भेरि ब्यूटिफुल भेरि नाइस भेरि चार्मिंग दें टेम्पल अब दाउथ इट इज अल्सो भेरि माच इम्पर्टेंट भेरि माच एट्रैक्टिव चार्मिंग ब्यूटिफुल दें कजुराह कजुराह इट इज अल्सो इट इज अल्सो भेरि इंटरेस्टिंग एंड एट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल दें अजंता अजंता अल्सो भेरि भेरि ब्यूटिफुल भेरि ब्यूटिफुल चार्मिंग एंड एट्रैक्टिव नेक्स्ट इलोरा केवस इलोरा केवस इट इज इलोरा गुहा इट इज अल्सो भेरि भेरि इम्पर्टेंट भेरि भेरि चार्मिंग ब्यूटिफुल एंड एट्रैक्टिव सो वन कैन एक्सप्लोर इन इंडिया बै दब प्लेसेस जेको क्यों ये समस्त जैगागुल्लो देखे आसते घुरे आसते खूब मजा करते डर स्टूडेंट्स नाउ भोकाबुलरि उथ मेकिंग सेंटेंस एन किस वार्डर भोकाबुल किस वार्डर मिनिंग जानब एखे उदाहरण सब देव आज है दिस इज द एक्साम्पल अब एक्सपानशन एक्सपानशन अर्थ हे एन एक्ट अब इनक्रीज इनक्रिजिंग सामथिंग को जो बृद्धि पाए किस प्रसारित हवा बृद्धि पावा सम्प्रसारित हवा के बोला एक्सपानशन ये एक्सपानशन एखे एक एक्साम्पल देव आज है और मेकिंग सेंस अल्सो देव आसपाइट द रेजन रेसेशन द कम्पानी इज कन्फिडेंट अब फ्यूचार एक्सपानशन नेक्स्ट इनिफिकेशन यूनिफिकेशन अर्थ हलो ओक्य एखे ओक्यर एक चित्र देव आ देखो सबा मैं एक बारे ओक्यर एक नमूना एखे दे मेकिंग यूनिटी देर इज ए मेकिंग सेंट देर इज ए सेंटेज अंश उदाहरण एक सेंटेंसर मध्यमे यूनिफिकेशन एक सेंटेंस देव आनिफिकेशन दिए एक सेंटेंस तैरिरा एक वाक्य गठन कर आशा कर खूब भलो लेगे और बुझते पेस Another word, uh, disintegrate. Disintegrate means to break into a small part. कुनो किस्सू दुई अंकशे, सोटो सोटो दुई अंकशे बा. एक ता अंक, एक ता जिनिस के जेकुनो एक ता जिनिस के दुई दुई बाग करे ताल क्यों बे. सोटो सोटो दुई अंकशे करे तो बे. जेरो कम बोर थके, जेरो कम बोर तार थक बे ना. कारण दुई बागे भाग वाले तो अपुष्ट क्यों बे. सोटो है जबे. जेरो कम दुई बागे कुनो उदाहरण देखने एक एक संगे तरा उठते समतले हाँ एक समतले तरा उठते इट इज कल कॉन्सिड एक एक्साम्पल देव आर्था एक एक्साम्पल देव एक मेकिंग सेंटेंस कर आशा करी एट खूब भलो लेगे और खूब सहजे वार्ड कॉन्स कॉन्साइट जो वार्डा ये बुझते पे एनदार वार्ड कन्फिगारेशन तुम्हारा जान जो कन्फिगारेशन एन अरेजमेंट अब दार्ट अब सामथिंग को जो विभिन्न अंशगल के जो सठीक अरेजमेंट करते बोले कन्फिगारेशन कन्फिगारेशन को दि कन्फिगारेशन अब द इमेजेस इज ओल डेकोरेटेड जमन को छवि जो कन्फिगारेशन भलो थे से छविता भलो देखा मैं अत्यंत एट्रैक्टिव है और अनेक आकर्षण व सूंदर है जेटा देखते मैं भलो भलो मान भलो पा जाए क्वालिटी भलो है अच्छा आशा करी कन्फिगारेशन कन्फिगारेशन ये बुझते पे कि उदाहरण माध्यम देव आज है आशा कर खूब भलो लेगे और खूब सहजे बुझते पे माइ डियर स्टूडेंट नाउ इंडियन हिस्टोरि एन इंडियार इतिहास जेने नब एट ग्लस मैं संक्षेपे सबगल इतिहास एतगुलो जो इतिहास एत कौन जो आलोचना कर लगे एक संगे जेने आशा करूब भलो लगे और कि 
এবং খুব সহজে এটি তোমাদের খুব ভালো লাগবে এবং খুব সহজে তোমরা বুঝতে পারবে আর কি তাহলে ইন্ডিয়ার ইতিহাস কীভাবে শুরু হয় বেগেন্স উইথ দ্য বার্থ অব দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য কামিং অফ দ্য এরিয়ান্স অর্থাৎ আর্জরা যখন ভারতে ভারতের ইন্ডাস ভ্যালিতে যখন সভ্যতা করে তোলে তার মাধ্যমে ইন্ডিয়ার যাত্রা শুরু হয় বা ইন্ডিয়ার ইতিহাস শুরু হয় আশা করি এটি বুঝতে পেরেছ আগে আলোচনা করেছিলাম আবার এটা রিভাইস করে নিলাম নেক্সট দ্য ফিফথ সেঞ্চুরি স দ্য ইউনিফিকেশন অফ ইন্ডিয়া আন্ডার অশোকা অর্থাৎ সম্রাট অশোক এসে না পঞ্চম শতকে অশোক এসে ভারতকে কি করেন ভারতকে ভারতের মধ্যে অক্ষ করে তোলেন আর কি যত মানুষ ছিল সবার মধ্যে অক্ষ করে তোলেন যে একটা এটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আর কি ভারতের নেক্সট ইন দ্য এইট সেঞ্চুরি ইসলাম কেম টু ইন্ডিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আর একটা ভারতের ইতিহাসে আর একটা উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা আসছে অষ্টম শতকে এখানে প্রথম ইসলাম আসে বা ইসলাম প্রচারিত হয় এবং এখানে বিভিন্ন মানুষ বা বেশিরভাগ মানুষ অনেক মানুষ এখান থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আর কি নেক্সট ফরমেশন অব দ্য দিল্লি সালতানেট ইন টুয়েলভ জিরো সিক্স বাই কুতুবুদ্দিন আইবেক এই ভারতের ইতিহাসে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে যে ইতিহাস হচ্ছে যে বারোশো ছয় সালে কুতুবুদ্দিন আইবেক আইবেক এখানে মুসলিম সাম্রাজ্য দিল্লি সুলতানেট নামে এখানে দিল্লিতে শাসন ব্যবস্থা মুসলিম 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 শাসন ব্যবস্থা চালু করেন আর কি এটা একটা ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস নেক্সট ফাইনালি সাকসিডেড বাই দ্য মুঘল এম্পায়ার ইন ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স অর্থাৎ তোমরা জানো যে দিল্লি শাসন ব্যবস্থা যখন চালু কুতুবুদ্দিন আইবেক যখন বারোশো ছয় সালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন এরপরে সেখানে এর পরবর্তীতে মুঘল মুঘল শাসকরা পনেরোশো ছাব্বিশ সালে আবার মুঘল সাম্রাজ্য তারাও মুঘল মুঘল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তারা কায়েম রাখে এবং চালু করে এবং কায়েম রাখে ইন দ্য সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি দ্য ইউরোপিয়ান্স কেম টু ইন্ডিয়া আর সতেরোশো শতকে ভারতে ইউরোপ ইউরোপের লোকজন ইউরোপিয়ানরা আসা শুরু করে আর কি আশা করি এটি খুব সহজে বুঝতে পারছো এবং খুব ভালো লেগেছে মাইডিয়ার স্টুডেন্ট নাও সাম কোয়েশ্চেন ফরেও তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে আশা করি এই তোমরা এই প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখবা লিখে লিখে আমার কাছে মানে তোমরা কমেন্ট সেকশনে লিখতে পারো বা এমনিতে বাসায় লিখে পরে আমাকে দেখা বাসায় লিখবা বা যে কোনো মাধ্যমে মানে লিখে সবে মোবাইলের মাধ্যমে তোমরা মেসেঞ্জারে পাঠিতে পারো এভাবে যে কোনো মাধ্যমে অবশ্যই কাজটা করবে এবং কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য পপুলেশন অ্যান্ড সাইজ অফ ইন্ডিয়া মানে ভারতের জনসংখ্যা এবং আয়তন সম্পর্কে তুমি কি জানো সেটা লিখবা নেক্সট হোয়েন ডিড বুদ্ধিস্ট স্পিরিট ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে বৌদ্ধ ধর্ম কখন প্রচারিত হয়েছিল সেটা লিখবা অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন টু ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য মুঘল এম্পায়ার মুঘল মুঘল সাম্রাজ্যের সময় ভারতের কী অবস্থা ভারতের অবস্থা কী কী কীরকম ছিল এটা তোমরা লিখবা নেক্সট হোয়াট আর সাম অফ দ্য টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন ইন ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়াতে টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের মতো কি কি আছে কি কি প্লেস আছে টুরিস্ট স্পট আছে এগুলো সম্পর্কে তোমরা লিখবা নেক্সট হাউ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ডায়ালেক্ট আর ইউজড বাই দ্য পিপল ইন ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ার মানুষ কত ধরনের ভাষা ইউজ করে এবং কত ধরনের উপভাষা সেখানে আছে সে সম্পর্কেও তোমরা আশা করি লিখবে আর কি মাইটি রেস্টুরেন্ট নাও হোমওয়ার্ক পরেও হোমওয়ার্ক হচ্ছে রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড ডিসাইভিং কালচারাল হেরিটেজ অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতে যে সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য আছে তা নিয়ে তোমার বন্ধুকে একটা চিঠি লিখবে অথবা আরও বেশি ভালো হবে যে তোমরা যদি আমার এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দাও সেটা একটা হোমওয়ার্ক হয়ে যাবে শুক্রবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমার এই ভিডিওটি তোমাদের শুধু লেখাপড়া শেখাতে উপকার করবে না মানে তোমাদেরকে এটাকে বলে রিডিং ফর পেলে যার মানে আনন্দ বা মজা করে তোমরা লেখাপড়া শিখতে পারবে মজা করে এখানে শেখার একটা ব্যবস্থা আমি করেছি ইনশাল্লাহ তোমাদের জন্য আশা করি তোমাদের এটা খুব ভালো লাগছে এবং তোমরা মজা করে করে আমার এই ক্লাসগুলো দেখতেছ এবং উপভোগ করতেছ এবং শিখতেছ আর কি এবং এ তারা যেন অব্যাহত থাকে অবশ্যই তোমরা আমার সাথে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে করে আমার সাথে যুক্ত থাকবে আর কি এবং অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে প্রতিটা ভিডিওতে তোমরা ভালো ভালো কমেন্টস করবে কমেন্ট করে তোমাদের ভালো লাগাগুলো জানাবে এবং লাইক দিবে এটা সবসময় করবে আর কি এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আর কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে তাই তোমরা 
আমার ভিডিওকে তোমরা লাইক দিবে এবং তোমাদের ভালো লাগা কি করবে ভালো লাগাটি তোমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আর কি এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধবকে এটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবে যেন তারাও তারাও আমার ভিডিওটি দেখে তারাও যেন মজায় মজায় যেন এই লেসনগুলো তারা তারা যেন শিখতে পারে জানতে পারে ভারত সম্পর্কে মালদ্বীপ সম্পর্কে কুয়াকাটা সম্পর্কে হাকালুকি হাওর হচ্ছে বাংলাদেশের বড় একটা হাওর সেই সম্পর্কে যেন জানতে পারে কুয়াকাটা হচ্ছে এক অনন্য স্থান যেখান থেকে একসঙ্গে সানসেট এবং সানে দুটাই দেখা দেখতে পাওয়া যায় বুঝতে পারে দেখতে দুটাই সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় তারা যেন এখান থেকে এরা দেখতে পারে এই আর কি আর সর্বশেষ অবশ্যই আমার চ্যানেলকে যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদের থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে আরও কোনো ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে এই দোয়া রাখি তোমরা আমার জন্য দোয়া রাখবে থ্যাংক ইউ এভরিবডি গুড বাই